ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ലീവിംഗ് ക്രൈസിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെ ഞാൻ ചേർന്ന് സാധ്യത ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ തിരുവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി വലിയ ദൈവനായി ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു പ്രിയരെ പ്രാരംഭമായി ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ഡേവീസ് വർഗീസ് ബ്രദറും കുടുംബവും ചേർന്നാണ് തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളും കുടുംബവും പ്രത്യേകമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ടും അവരുടെ ഭാവി ജീവിതം പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായിൽ ആയിരിക്കുന്ന മകന് ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജോലി ലഭിക്കേണ്ടതിനായിട്ടും പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ചോദിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കോവിഡിന് ശേഷം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ റീഓപ്പൺ ആകേണ്ടതിനായിട്ടും തൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ താൻ നേരിടുന്ന പ്രതികൂലങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മാറേണ്ടതിനായിട്ടും അതേപോലെ തൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ കുടുംബ ഓഹരി വേഗത്തിൽ സെയിലാകേണ്ടതിനായിട്ടും പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് എത്ര പേർ തൻ്റെ ഒരു ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാകും അല്ലെലുയ്യ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ എപ്പിസോഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡെവീസ് ബ്രദറിനും അലുയ്യ തൻ്റെ മകൻ നാട്ടിലുള്ള വിനോദ വ്രതനൊക്കെ വലിയ ഉയർച്ചകൾ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരം വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചൊന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയരെ അലുയ്യ ആ പ്രത്യേകിച്ച് മകളും ആ കുടുംബം മസ്കറ്റിലായിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കേണ്ടതിനായിട്ട് അലുയ്യ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം എൻ്റെ യേശു ആർക്കും കടക്കാരനല്ല അവൻ ആർക്കും ബാധ്യത അല്ല നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് മക്കളും വലിയ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കേണ്ടതിനായിട്ടും അലിയ തൻ്റെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ റീഓപ്പൺ ആകേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണുകളും നടക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല കർത്താവെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഡേവീസ് വർഗീസ് ബ്രദറിനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ തൻ്റെ ആളുകൾ മൂന്ന് മക്കളെയും കർത്താവിൻ്റെ കരത്തിലോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മസ്കറ്റിലായിരിക്കുന്ന മകളും കുടുംബവും അലുയ ദുബായിലായിരിക്കുന്ന മകനും കുടുംബവും നാട്ടിലായിരിക്കുന്ന വിനോദപൂർണ്ണ കുടുംബവും കർത്താവെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ കരം വെളിപ്പെടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഇവരെ ഒന്ന് മാനിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ ഇവരെ ആവശ്യങ്ങളിൽ അങ്ങ് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതേപോലെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദേവീസ് വർഗീസ് ബ്രദറിൻ്റെ ആ ബിസിനസ്സിനായി റീഓപ്പൺ ആകേണ്ടതിനായിട്ട് അലുയ തന ആയിരിക്കുന്ന മേഖലകളെല്ലാം അലുയ കഥാവിൻ്റെ വലിയ കരം വെളിപ്പെടേണ്ടതിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം അലുയ തൻ്റെ ആ ഫാക്ടറികൾ അലുയ താനായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം റീഓപ്പൺ ആകേണ്ടതിനായിട്ടും വലിയ ഉണർവ് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതിനായിട്ടും തൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ആ ഫാമിലി പ്രോപ്പർട്ടി സെയിലാകേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ ഇതിനകത്തെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവെ സാമ്പത്തികമായ ഒരു വലിയ ഉയർച്ച തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമായിക്കണമേ തടസ്സങ്ങൾ തീരുന്നതിനായി നന്ദി വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിലും യേശുവിൻ രക്തത്തിലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ അത്ഭുതം സംഭവിച്ചതിനായി സ്തോത്രം യേശുവേ അങ്ങയുടെ അത്ഭുതകരം ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ മക്കളെ തൊട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കണം പിതാവെ ആമേ പ്രിയരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു കളതോളാട്ടെ പ്രിയരെ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആർക്കും മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതും വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും മാറ്റം കൊടുക്കുന്നതുമായ തമ്പുരാൻ്റെ തിരുവചനവുമായി ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ച എല്ലാ വിധങ്ങൾക്കുമായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കളും തിരിച്ചറിയണം എൻ്റെ കഴിവോ എൻ്റെ മെടുക്കോ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടതല്ല ഓരോ ദിവസവും കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കരം ഈ മിനസിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ മീഡിയ മാർഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അനേകർ ഇന്നും സൗഖ്യം ാണ് അലലുയ്യ അനേകരുടെ വഴികൾ കർത്താവ് തുറക്കുന്നു അലുയ ആ നിർബന്ധത്തോടു കൂടെ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ കടന്നു വരികയാണ് കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു എതിരി ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഡോക്ടർമാർക്ക് പറഞ്ഞത് ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ലെന്നാണ് അലുയ അതിൻ്റെ നടുവിൽ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയ കർത്താവ് അലുയ എൻ്റെ ജീവിതം ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന്
യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കളും പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ വചനത്തിലേക്ക് അടുത്ത് വരണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് അവരിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരെ മുഹമോ ലജിച്ചു പോയതുമില്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് അവനെ കാത്തിരുന്ന ഒരാളും ലജിച്ചു പോകത്തില്ല വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ലജ്ജകൾ മാറി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നിന്ദകൾ മാറി എൻ്റെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ജീവനുണ്ട് ഹലരിയ ജീവനും ചൈതന്യമുള്ള ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും നൂറ്റിയേഴാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വചനം അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയും അവരെ കുഴിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുകയും ചെയ്യും വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഇതൊരു സൗഖ്യത്തിൻ്റെ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഇതൊരു വഴി തുറക്കുന്ന ഈ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഇതൊരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ സമയമാകുകയാണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു നിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ കാലിൽ ദീപവും എൻ്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാണ് വഴി അടഞ്ഞ ആരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം അറിയ വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ പാതകളെ ഇതാ തുറക്കുവാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് അലലൂയ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു കയറ്റിവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകാൻ പോവുകയാണ് ആഴത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പാതപിടത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പാതപിടത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും ലജിച്ചു പോകത്തില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് രോഗ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യമാണ് അലലൂയ്യ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യം ഇന്ന് അറിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ നടുവിൽ തുറന്നു തരികയാണ് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഈ വചനം അനേകരെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവുകയാണ് അനേകരുടെ വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ് അലലൂയ്യ മാർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഇനി കഴിയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളെ മൂന്ന് വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവ് വിടുവിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞോ അവൻ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയ മനുഷ്യനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇന്നും എൻ്റെ കർത്താവ് ചെയ്യുകയാണ് അലലൂയ ഇന്നും നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അസാധ്യമെന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ പ്രയർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വാതിൽ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ രോഗസൗഖ്യം ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ് ഡയബറ്റിക്ക് പിടിച്ച് അറിയ പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾ പിടിച്ച് അനേകരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അനേകർ തല മുതൽ പാതവരെയും സൗഖ്യമാകുന്ന എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അനേകരുടെ വഴി തുറക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇനി വഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അനേകർ കഴുകൻ്റെ ബലത്തോടെ ചിറകടിച്ച് കയറുന്നതുപോലെ എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ പോവുകയാണ് കാരണം യഹോബയെ കാത്തിരുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കുന്നു മാർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് മൂന്ന് വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവ് വിടുവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് അറിയ വ്യക്തമായി അറിയ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ട് വർഷമായ രക്തസാവസ്ത്രിയെക്കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്നുള്ള നിലകളിൽ കർത്താവ് ആ വചനത്തെ തുറന്നു വന്നു അലലൂയ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായ രക്തസാവസ്ത്രി അവൾ അലയ എല്ലാ വൈദ്യന്മാരാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളും അവൾ പരവശയായി തീർന്നു അലലൂയ അവൾക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ അവളെ നോക്കിയിട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്ന അടുത്ത ഏതോ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും ഇവൾ മരിച്ചു പോകും നിശ്ചയമാണ് കാരണം അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇനി ജീവനില്ല കാരണം പഴയ നിമിഷം വ്യക്തമായി എന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മാംസത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്തത്തിലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അവളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അനുഭവത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവൾ യേശുവിൻ്റെ വർത്തമാനം കേട്ടു അലലൂയ യേശുവിൻ്റെ വർത്തമാനം ഇന്നും അനേകരെ ജീവിപ്പിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ കേൾവി അറിയ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അടഞ്ഞ വാതിലുകളെ തുറക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ തന്നെയാ വഴിയും സത്യവും ജീവനമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് അലലൂയ അത് പത്മോസിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തെ തുറക്കും അലലൂയ ഇന്ന് ഈ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലവരുടെ അസാധ്യമെന്ന് പറയുന്ന വഴികളെ കർത്താവ് റീഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്
ആ സൗകര്യം ഇന്ന് യു കെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ അറിയാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ സാധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാതപിടത്തിൽ സമർപ്പിക്കാമെങ്കിൽ കർത്താവ് അത്ഭുതമാക്കും ഹലരുയ നമ്മുടെ കർത്താവിന് ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും അവൻ്റെ കരം കുറുകിയിട്ടില്ല അവൻ ഇന്നും അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനാണ് ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ സൗഖ്യമാക്കുന്നവനാണ് ഹലരുയ അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പോടെ നിങ്ങൾ ഈ വചനത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായ രക്തസവസ്രയെ കുറിച്ചാണ് ഹലലിയ അവൾ യേശുവിൻ്റെ വർത്തമാനം കേട്ടു ഹലലിയ നിങ്ങൾ സൗഖ്യമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ആഴമായി കേൾക്കണം അവിടെയാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു ആകെയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്താലും വരികയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വചനത്തിൻ്റെ കേൾവി നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഹലലൂയ തീർന്നു എന്ന് പറയുന്ന ചിലവർ ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് വരും അതേപോലെ തന്നെ ആ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായ സ്ത്രീ ഹലരുയ ഇപ്പോൾ അവൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അവൻ്റെ വസ്ത്രമെങ്കിലും തൊട്ടാൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കും ഹലരുയ അവൾ ഇത് അപ്പുറകിലൂടെ വന്ന് യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രം തൊടുക്കുകയാണ് ഹലലുയ നമുക്ക് ആ വാക്യം വായിച്ചു കൊണ്ടൊന്ന് തുടങ്ങാം ഹലരുയ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യമാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെയും കേൾക്കാത്തൊരു ചിന്ത അറിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു വരാൻ പോവുകയാണ് ഹലലുയ നമ്മൾ ഒത്തിരി മെസ്സേജുകൾ ഇതിനകത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുത്തൻ അറിവായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുത്തൻ വാതിലായിരിക്കും ഇത് അറിയ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചാനൽ മാറ്റാതെ വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളിത് കണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരണമേ അനേക മെസ്സേജുകൾ അതിനകത്തുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടും യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഓരോ ദൈവമക്കളും അറിയ മർക്കോസിന് സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അവൻ്റെ വസ്ത്രമെങ്കിലും തൊട്ടാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു പുരുഷാരത്തിൽ കൂടി പുറകിൽ വന്ന് അവൻ്റെ വസ്ത്രം തൊട്ടു ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്ക് ക്ഷണത്തിൽ അവളുടെ രക്തസാവം നിന്നു ബാധ മാറി താൻ സ്വസ്ഥയായി എന്ന് അവൾ ശരീരത്തിൽ അറിഞ്ഞു പ്രേരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അലലുയ ഇതാ ശ്രീ യേശുവിൻ്റെ വർത്തമാനം കേട്ട് അവൾ അവളോട് തന്നെ പറഞ്ഞു അലലുയ ഞാൻ തൊട്ടാൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുരുഷാരത്തിൻ്റെ പിറകിലൂടെ വന്ന യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രം തൊട്ടു ആ വസ്ത്രം തൊടുന്ന സമയത്ത് ക്ഷണത്തിൽ അലലുയ ശക്തി പുറപ്പെട്ട് അവളുടെ ബാധ മാറി അവൾ സ്വസ്ഥയായി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു സൗഖ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങളും ഞാനും അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവിക സ്വസ്ഥതയാണ് നിങ്ങളെയും എന്നെയും സൗഖ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പലവരും അസമാധാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നത് ഹലലുയ കൈ കാലുകൾക്ക് കിഴപ്പുണ്ടാകുന്നത് ശരീരം മുഴുവൻ തളർന്നു പോകുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത് ജീവിതം അവസാനിച്ചതുപോലെ നിരാശകൾ വെളിപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ അറുപത് ശതമാനം രോഗങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയും ഹലലുയ അവൾ ബാധ മാറി സ്വസ്ഥയായി എന്ന് ശരീരത്തിൽ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷവും ഈ രോഗത്തിൽ അവൾ അസ്വസ്ഥത അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നിങ്ങളും പല രോഗത്താലും അസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മാതാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ കിടക്കിൽ കിടക്കുകയാണ് മാതാവ് എഴുന്നേക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിച്ചാൽ മതി പാസേ എൻ്റെ മക്കൾക്കും എൻ്റെ മരുമക്കൾക്കും എല്ലാം ഞാൻ ഒരു വലിയ ഭാരമാണ് കാരണം എനിക്ക് സ്വയമേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനോ ബാത്റൂമിൽ പോകാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നെ മോനെ എന്നാണ് വിളിച്ചത് മോനെ നിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടപ്പോൾ അനേകരെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ആലലൂയ പലരും എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാത്തവർ എഴുന്നേക്കുന്നത് കണ്ടു എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട് നീ വന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഞാൻ സൗഖ്യമാകുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആ അമ്മച്ചിക്ക് ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ആലലൂയ ആ ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം മുറ്റത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ഇന്നും സൗഖ്യമാക്കുകയാണ് ആലലൂയ അപ്പോൾ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞത് അമ്മച്ചിക്ക് ജീവിതം മടുത്തു കാരണം വലിയ പ്രയാസത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട സമയത്ത് വലിയ
നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും സമാധാനത്തിനുള്ള ശിക്ഷ എൻ്റെ കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ഹലലൂയ വിശ്വസിക്കുന്നതിനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാൽവരി കൃഷിയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവിൽ നിന്ന് സമാധാനത്തെ പ്രാപിക്കാൻ ഹലലൂയ ഞാൻ എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ കരം ഇതാ ചിലവരെ ഇപ്പോൾ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹലലൂയ നിങ്ങൾ ആ സമാധാനത്തിലാണോ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആ രോഗത്തിൻ്റെ ഭാരം നിങ്ങളെ വല്ലാതെ ആകുലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുക നിങ്ങളുടെ ശരീരം ബലപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സമാധാനം നിങ്ങളെ തൊടുന്നതെനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പലവരും കരയുന്നുണ്ട് ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതത്തെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഹലലൂയ അവൾ അസ്വസ്ഥതയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൾ സ്വസ്ഥമായി തുടർന്നു ഹലലൂയ നിങ്ങൾ സമാധാനം സ്വീകരിക്കുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ സൗഖ്യമാകുകയാണ് ഹലലൂയ ആ ഡയബറ്റിക് രോഗികളുടെ ആ ഡയബറ്റിക് വർദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ അറിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷൻ നിമിത്തം അറിയ ബ്ലഡ് പ്രഷറും ബ്ലഡ് ഷുഗറും കൂടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ദൈവിക സമാധാനം സ്വീകരിക്കുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ലൂയ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് പറയാവോ യേശുവേ ഇനി ഞാൻ ആ ഡോക്ടർ ചെക്കപ്പിൽ ഇന്നൊരു അത്ഭുതത്തെ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഹലോ ലൂയ എൻ്റെ രോഗത്തെ അവൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എനിക്കുള്ള സമാധാനം അവൻ ചുമന്നിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ലൂയ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കരം അതിനകത്ത് വെളിപ്പെട്ടതിനായി സ്തോത്രം ആഴത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് ഹലോ ലൂയ ഇതാ അവൾ സ്വസ്ഥയായി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് ഉടനെ യേശു തന്നിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു എന്ന് ഉള്ളിൽ അറിഞ്ഞിട്ട് പുരുഷാരത്തിൽ തിരിഞ്ഞു എൻ്റെ വസ്ത്രം തൊട്ടത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് പുരുഷാരം നിന്നെ തിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും എന്നെ തൊട്ടതാര് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവനോ അത് ചെയ്തവളെ കാണാൻ ചുറ്റും നോക്കി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം സ്ത്രീ തനിക്ക് സംഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഭയപ്പെട്ട് വിറച്ചും കൊണ്ട് വന്ന് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണ് വസ്തുതയൊക്കെയും അവനോട് പറഞ്ഞു പ്രിയരെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇതാ യേശു ചുറ്റും നോക്കിയാണ് തന്നെ തൊട്ട സ്ത്രീയെ കാണേണ്ടതിന് വേണ്ടി അലലൂയ അവൾ സൗഖ്യം ആയി എന്നുള്ളത് യേശു തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ തൊട്ടതാര് എന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ അവൾ യേശുവിൻ്റെ പാതപീഠത്തിൽ വീണുകൊണ്ട് തനിക്ക് സംഭവിച്ച വസ്തുതയ്ക്കും താൻ പറയുകയാണ് അലലൂയ ആ സമയത്ത് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യമാണ് സൗഖ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അലലൂയ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം അവൻ അവളോട് മകളെ നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സമാധാനത്തോടെ പോയി ബാധയൊഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥ ആയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതാ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ രഹസ്യം കർത്താവ് തുറന്നു വരികയാണ് മകളെ നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ബാധ മാറി സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക അല്ലേ ലൂയ ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദൈവിക സമാധാനമാണ് അറിയ നമ്മുടെ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ആഴമെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ഇതാ ആ സ്ത്രീയെ നോക്കി അവളുടെ രഹസ്യത്തിലാണ് യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രം തൊട്ട് സൗഖ്യമാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കാരണം അവളൊരു അശുദ്ധ രോഗമുള്ളവളാണ് യഹൂദ മത നിയമം അനുസരിച്ച് രക്തസാവമുള്ളവർ വിലക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ അവൾ പുറകിൽ വന്ന് രഹസ്യത്തിൽ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് തിരിച്ചു പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ യേശു എന്നെ തൊട്ടതാര് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അലുയ അനേകർ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ വിളിച്ചു പറയുക അവൾ തൻ്റെ സൗഖ്യമായി യേശുവിൻ്റെ പാതപീഠത്തിൽ വന്നു അലലുയ ഇതാ പബ്ലിക്കായി അവളുടെ സാക്ഷ്യം വെളിപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഴമെന്ന് പറയുന്നത് അലലുയ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ആ സാക്ഷ്യം അനേകരെ ജീവിപ്പിക്കും അലലുയ ഇതേപോലെ പബ്ലിക്കായി അവൾക്ക് സംഭവിച്ചത് അവൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആഴമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെളിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടും മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത ഏറ്റവും വലിയ ആഴം അലലുയ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അവൾ ആ ദേശത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവളാണ് അലലുയ അവളെ സഹായിക്കാൻ പോലും ആരുമില്ല അവൾ ജീവിതം അവസാനിച്ചവളാണ് അലുയ അവളെ കാണുന്ന എല്ലാവരും വിളിച്ചു പറയുന്നു ശാപം പിടിച്ചവളാണ് അറിയ മരണത്തിന് യോഗ്യയാണ് ഇങ്ങനെ അനേകർ തെള്ളിക്കളയുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് പുരുഷാരത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവളുടെ അനാഥത്വത്തെ നീക്കുകയാണ് അലലുയ യേശു കർത്താവ് അവളെ വിളിക്കുന്ന
ഇനിയുള്ളവരെല്ലാം കാണുന്നത് യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായിട്ടാണ് അല്ലെലൂയ്യ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ രോഗികളല്ല നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷികളാണ് മൂന്നാമത് അവളുടെ അനാഥത്വത്തെ യേശു മാറ്റുകയാണ് അറിയ മകളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പബ്ലിക്കായി അറിയ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതത്തെ അറിയ ജീവിതം മുഴുവൻ നിരാശപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ഹലിയ അവളുടെ അനാഥത്വത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് അവൾക്കൊരു അത്ഭുതത്തെ ചെയ്യുകയാണ് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് അലിയ എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം പല രോഗത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലും അലിയ നിങ്ങൾ തലകുനിഞ്ഞവരായിരിക്കാം അറിയാം നിങ്ങൾ തെള്ളപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം അലിയ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ ദിവസങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം അനേകരെ തോടും നിങ്ങളുടെ ഈ ദിവസങ്ങളുടെ രോഗസൗഖ്യം അനേകർക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോവുകയാണ് ഇതാ ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അവളെ ഈ ശുമകളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ അനാഥത്വത്തെ മാറ്റുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഞാനോ ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് അലലിയ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അനാഥനാക്കാത്ത അലലിയ പത്മോസിലാണെങ്കിലും ഇറങ്ങി വരുന്ന എൻ്റെ കർത്താവ് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുകയാണ് അലലുയ്യ ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളായി ഞാൻ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചു ഒന്ന് അവൾ അനുഭവിച്ച ദൈവിക സമാധാനം രണ്ട് അലലുയ്യ ഇതാ ജനങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ അവൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായി തീരുകയാണ് മൂന്ന് അലലുയ്യ ഇനി അവൾ ഒറ്റയ്ക്കാക്കപ്പെട്ടവളല്ല അവൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മകളാണ് അലിയ പട്ടണക്കാർ മുഴുവൻ വെറുത്ത അലിയ രോഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അകറ്റിയ അവളെ അലിയ ഇതാ യേശു മകളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം അവൾ കേൾക്കാനിരുന്ന അലിയ ആ ശബ്ദം അവൾ കേൾക്കുകയാണ് ഞാൻ അനാഥയല്ല എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി എൻ്റെ കൂടെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ളൊരു പദവി എനിക്ക് തന്ന ആ കർത്താവിൻ്റെ കരത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അത്ഭുതകരമായ ഒരു ചെറിയ സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കടന്നു വന്നാൽ ലോഡ് പിന്നെ ഞാൻ ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായിട്ട് ഒരു ഗുളിക യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മോന് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സായി അവനെ അവനെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ എൻ്റെ ഞാരമ്പുകൾക്ക് മൊത്തം തളർച്ചയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നീ മരണം വരെ ഇത് കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാരണം ഇത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ തല മുതൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര തളർച്ചയായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഞാരമ്പുകളുള്ളൊരു പോരാട്ടം മാറുകയാണ് സിസ്റ്റർ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പാസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമായി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ശരീരം വേർക്കത്തില്ലായിരുന്നു എപ്പോഴും തിളച്ച പോലത്തെ വെള്ളത്തിലാണ് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ശരീരം വേർക്കാൻ തുടങ്ങി ചൂടുവെള്ളം മാറ്റി പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ സാധിച്ച് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് തങ്കച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ കാലിന് തഴമ്പ് വഴുത്തിട്ട് ഭയങ്കര ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞ് ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് ആ തഴമ്പ് പൂർണ്ണമായും കരിഞ്ഞു പോകാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ദൈവം ഇടയാക്കി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ യൂട്രസിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന് ഒരു മരുന്നും കഴിക്കാതെയാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തിയത് പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സാക്ഷ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കുടുംബം ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കണതിനെ മിനിസ്ട്രി വന്നിട്ടാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സി ആർ മിനിസ്ട്രിക്ക് കോടാനുകൂടി നന്ദി പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവമേ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയും സ്വന്തം സൈൻ പോലും മറന്നു പോയ ഒരാളായിരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല ദൈവമേ കർത്താവ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി മദ്യപാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ഒരു മാതിരപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ രണ്ട് മാസമായിട്ട് ആ മകൻ മദ്യം തൊട്ടിട്ടില്ല ഒത്തിരി വ്യത്യാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഓർത്ത് എല്ലാം കർത്താവിന് കോടാനുകോടി നന്ദി അർപ്പിക്കുവാണ് ദൈവമേ സ്തോത്രം പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട പാസ്റ്റിനും റോയ് പാസ്റ്റിനും കുടുംബത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്നു ജോയ് ബാസ്നും കുടുംബത്തിന് സഭയിൽ ഓരോ മക്കൾക്കും ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു ദൈവത്തിൽ ഒരു ആയിരം നന്ദി അർപ
നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല കർത്താവെ ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനേകർ അലറിയ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അറിയ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ജീവിതം എങ്ങും എത്താത്ത നിലയിൽ അറിയ തളർന്നുപോയ തകർന്നുപോയ ചിലവരോണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് അറിയ ആത്മാവിനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ചലിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ കരം ചലിക്കട്ടെ കർത്താവെ ഞാൻ വിശ്വാസ കണ്ണിൽ കാണുകയാണ് ഒരത്ഭുതം ഇപ്പോൾ ഈ മക്കളുടെ മേളിൽ സംഭവിക്കുന്നു കർത്താവെ ദീർഘനാളുകളായിട്ട് തളർന്നുപോയ ചിലവർ ഇപ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ദൈവിക വിടുതലുകൾ അവർ പ്രാപിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ കരം ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ലലൂയ രമ എന്നൊരു പേര് കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു ആ മകൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം കർത്താവ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ലേ കർത്താവെ ഞാൻ ഈ സുനിലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ കർത്താവെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ശിവ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബ്രദറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പ അത്ഭുത വഴി അറിയ വിവാഹത്തിൻ്റെ തടസ്സം മാറട്ടെ കർത്താവെ അറിയ കർത്താവെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് അറിയ വിനോദിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിനോദിൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു എഴുന്നേൽപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഞാൻ അറിയ മാർഷൽ എന്നൊരു പേര് കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു മാർഷലിന് വേണ്ടി അറിയ വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാണ് തുറക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ ഈ മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ കരത്തിലോട്ട് ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇതുവരെയും കാണാത്ത ചില വാതിലുകൾ ഇതുവരെയും കേൾക്കാത്ത ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തണമേ അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹം നടക്കാത്തവരെന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അലറിയ തലമുറ ഇല്ലാത്തവരെന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശ്വാസ കണ്ണിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അറിയ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമുകൾ എഴുതിയിട്ടും ആളുകളായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടും വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ഉള്ള സ്കോർ ലഭിക്കാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന അനേക സഹോദരിമാരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വിശ്വസിച്ചാട്ടെ ഒരു എഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ സമയം നിങ്ങളുടെ മേളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു മഞ്ജുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു അത്ഭുതം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവെ അറിയ ദിവ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദിവ്യയുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് തുറക്കാത്ത വാതിലിപ്പോൾ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് കർത്താവെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയ പൊന്നമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം കർത്താവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അമ്മിയമ്മ സിസ്റ്റന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ ആ മകളുടെ ഭവനത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് മകളുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ ക്ഷീര സിസ്റ്റനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കരം തുറക്കട്ടെ അത്ഭുതകരമായ വിടുതലുകൾ ഉയർച്ച അറിയ വിസായിയുടെ മേളിൽ വിടുതൽ കർത്താവ് അയക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഒരിക്കൽ കൂടെ എന്നെ കാണുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതൊരു വിടുതലിൻ്റെ സമയമാക്കണമേ അപ്പ ഇവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവിക വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ കരം വെളിപ്പെട്ടതിനായി നന്ദി ആമേ ആമേ പ്രിയരേ ഈ വചനവും ഈ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വേഗത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആലുലിയ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും സാക്ഷികത്തിനായിട്ട് ഈ നമ്പറുകളിലേക്ക് വിളിച്ചാട്ടെ എയ്റ്റ് ത്രിപ്പിൾ വണ്ണിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നയൻ സീറോ സെവൻ ടുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിളിച്ചാട്ടെ അതിനകത്ത് വാട്സാപ്പുണ്ട് ആ വാട്സാപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചാട്ടെ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യും കഥാവിൻ്റെ വലിയ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടട്ടെ അതേപോലെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താട്ടെ അറിയ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡുകൾ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും സഹായിക്കണമേ അനേക ആയിരങ്ങൾക്ക് ഇത് വിടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ആറു മണിക്ക് അറിയാം നമുക്ക് സൂമിൽ ആരാധന അടയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് അനേക ആയിരങ്ങൾക്ക് അത് വിടുതലായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കട തുറന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം കാണുമ്പോഴേയും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബസ് യു ആമേ